哈喽，亲爱的朋友，你好，欢迎回来，我是你的塔罗牌占卜师 Jessie。今天为你准备的大众占卜，让我们看一下你身边谁正在超想你呢？对你是怎么样的一个想法，怎么样的一个期待？你们会发展成怎样的一个关系？是你新认识的朋友，还是过去的朋友呢？现在有桌桌面有三组塔罗牌组，每组牌卡都是完全不同的讯息哦。最左边是第一组，中间是第二组，最右边是第三组。你要从这三组中选择对你最有吸引力、能量的一组牌卡。我们来接收一下宇宙给你的讯息，看一下身边谁在想你。首先，我们来静心几秒钟。现在，请进行牌卡的选择。选择好之后，在视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，点进去就可以聆听宇宙要给你的讯息了。在聆听讯息之前，记得点赞，记得留言，记得分享。如果你还没有订阅杰西的频道，记得订阅杰西的频道，我将持续给你带来丰富的占卜的。你的留言也是给我最大的支持跟鼓励，我们来进行最准确的能量上的连接吧。那现在你选择好了吗？我开始为你做占卜喽。Hello， 亲爱的，选择左边第一组的你，我们来接受一下宇宙当下给你的讯息。那么首先，我们来验证一下。你对情感的一些态度跟想法、啊，如果有对应到一部分的话呢，就可以继续往下听了、哦。毕竟这是一个大众占卜，我不会百分之百的对应到每个人的身上。但是宇宙之所以指引你来收听这个占卜视频的话，冥冥之中自有安排。那其中呢，肯定是有对你有价值、有讯息的占卜讯息的，希望呢，你可以慢慢的聆听接收。好，首先呢，看见你近期呢还是蛮有活力的，这个人是非常热情、非常有决心的。对于情感呢，也是在一个愿意去主动的氛围情况之下，如果出现自己心动的人呢，你不会被动哦，你也可能会去创造更多的一些机会，跟对方有更加的一些接近。但是呢，不想随随便便的去浪费自己爱的能量，希望遇到一个对的人，希望遇到对的情感，你才愿意去积极的创造。你不会过于的羞涩，或者是逃避恋情的，而且在感情里面呢，你也愿意去努力经营，去滋润你们之间的情感的，所以是一个非常开放，也是比较外向，也是有活泼开朗之心的。只不过在自己还没有遇到非常心动的人，没有很好的一个机会出现的时候呢。你会把更多的时间精力放在自己的事业跟金钱创造财富上面。目前呢，是希望有更多的一些能力才华，去让自己的生活更加的富足，更加的享受。其实当下呢，自己还是比较自主独立的，那也是比较自由自在的一种状态哦。心底还是期待，当有足够稳定的生活之后。再去创造情感上面的机会，可能当下呢没有太多的一些心思放在爱情之中，更多的是放在自我的修行，是放在自我的这种生活仪式啊、生活节奏上面。而且呢，你对情感呢也并不是一个外貌协会者。不会说，因为对方形象非常的好，或者是很有气质、很漂亮，你就会去进入到爱情模式里面。虽然对于感情呢没有考虑太过于的长远，但也不会以结婚为目的去谈恋爱。对于你来说，他的外表并不是很重要，但是思想是非常重要的。两个人的想法能不能？合拍，你们是不是同一个频道的人很重要？不能是鸡同鸭讲哦，不能找一个思想不能磨合的人，两个人兴趣爱好也不同的人，即使他再漂亮的话，或者是再帅气的话，对于你来说也是没有用的。一定是可以交流，可以沟通。大家是可以培养深度情感的人，在精神层次上面要是有连接的，你并不会
非常挑剔恋人的家庭条件呐、啊，或者是物质条件。你主要是挑剔对方的品德、对方的思想，因为通过你自己的才华技能，你是可以在未来创造足够的金钱，你是可以把自己的生活安排的足够好的，而且你也不会，并不会觉得好像金钱多，然后就幸福就快乐。最主要的是呢，两个人在一起可以分享。可以有很多的思想沟通啊，有很多的话题可以聊呀、啊，有很多兴趣可以玩呐、啊。其实这是你的一个态度，而且当下呢，对于情感更多的是享受现在，顺其自然。遇见了自己心动的人，就去争取，就去创造。那没有遇见的话呢，就更多的投入在自己的事业或者是学业之中。如果遇到自己很满意的人的话呢，那么就享受当下，一起去慢慢慢慢让这个感情成长哦，也并不会太过于的去挑剔对方，或者是一定要有一个结果。最主要的是享受情感这个过程，这是你吗？如果是的话呢，我们就可以往下听哦。那近期你身边的桃花运势如何呢？看见近期哦，你自己还是蛮有魅力的，也在一种发光发热的能量之下。要么你长得就是不错，自己呢是很容易迷惑他人，或者是很容易让别人对你挺动心、一见钟情这方面的能量的。要么呢，就是你的气质比较好，是很突出的，把你扔在人群里面呢，是很容易注意到你的。或者是你的性格很好，跟你接触一段时间之后呢，就很容易被你身上的这种习惯啊、性格所吸引哦。所以看到呢，近期你是蛮容易让别人对你动情的，所以桃花运势实际上是不错的。而身边呢，应该也一直都有人关注着你哦，一直都有人会。喜欢你这种对你的喜欢呢，应该是没有断过的。只是有的人可能会把这份喜欢埋在心里面，有的人呢可能会表现出来。其实你要去谈恋爱是很容易的，总是可以找到人跟你进入到爱情角色里面。只不过真正让你动心或者让你。深爱的人呢，并不是很容易，而且要跟你建立婚姻、建立家庭也并不是很容易哦，并不是你非常的挑剔，但是呢，你也不会去放低自我的爱情标准，你自己也知道，你应该是比较优秀的人，而且呢，你也是有一定自信心的。那么，一般优秀的人呢，都不会随随便便的去谈恋爱啊，也不会很轻易的要去。遇见深爱的人就结婚，还是要多考虑考虑的，还是要多挑一挑的。特别是女生哦，一般剩女呢都是比较优质的。好，那近期呢可以看到自己的人缘运势是不错的，嗯，所以身边的桃花有，但是好像正桃花。就是让你特别觉得可以成家的人，还是并没有出现哦。那在桃花运势比较旺的情况之下，谁正在想你呢？现在有一个人特别的想你，而且他在网络上面呢，跟你是应该是有互相的关注的，也许是在朋友圈啊，也许是在社交媒体上面。这个人是你认识的，他之前可能就是你的同事，或者是你曾经的同学，他应该是你旧的一个朋友，而且你们之间曾经可能并不是恋人的关系，你们没有进入到谈情说爱的这个步骤里面。甚至很有可能他是你的上下级的关系，也许如果是读书的话呢，他是你的学姐或者是你的学长；如果说在公司工作的话呢，他可能是你的公司领导或者是经理，或者是团队的组织人物。
或者是团队的核心人物，这个人他可能在学校的等级比你高一点，或者是他在这个事业、工作、职场里面呢，这个等级是比你高一点点的人，这个人他。对你是蛮有看法跟想法的，嗯，那他到底当下想你是在想什么呢？其实之前哦，他就觉得你是一个很有想法、很聪明的人，他会觉得你蛮有魅力的，而且你这个人在性格上面呢，也算比较理智的，在想法上面也是很客观的，同时也是有一定责任心的人，也是一定有。野心跟有一些报复之心的，并不是一个希望生活非常的平凡，或者是呃没有任何的胸怀大志的能量。你是有一定的专业度，而且也是追求成功、追求权力的，希望在自己的专业领域里面呢是,是可以很出色的人。而且他也觉得你是蛮有专业度的人，同时你也是一个受过良好教育、拥有良好名声的人。他觉得你这个人特别的自信，特别的独立，而且也很求知，在情感跟智力之间是保持平衡的，很少看到你情绪化的那一面哦。大多数时候呢，都是比较认真、比较谨慎啊。而且是给他带来一定的力量的，是有一些策略，或者是有一些计划规划性，是有一定智慧的。他会觉得你是一个潜力股，而且可能呢，他会觉得你跟他的智力哦是不相上下的。也许未来你们是可以组织很棒的团队，也许未来你们是可以合作的。或者他觉得在思想上面跟你有一些合拍，是有一些缘分，就是曾经对你呢是蛮看对眼的，而且你应该在未来是有很大的一个发展。他会觉得你身上是有这种阳光灿烂的能量哦，你是蛮积极。蛮乐观，而且呢，也是一个很健康、很有活力的人。同时呢，他也觉得你应该是比较幸运的。不出意外的话呢，未来你应该是可以胜利，或者是在自己的专业领域里面获得成功的。你是一定会有所成就的一个人，所以他会持续的关注你。也期待慢慢的可以跟你培养情感，我就不要断了这样的一个缘分，不要断了你们互相的关注。他其实有偷偷的在看你的发文啊，或者是看你的一些动态呀、啊，但是他会主动的去联系你吗？想联系你，但是太难了，因为。你们之间是认识的，之间也之前有聊过，所以想要跟你联系，随时都是可以联系，但是也不会没事找事了。他其实是蛮有自知之明的一个人，而且这个人也算是比较有原则，也懂得去把握一定的界限的，不想盲目的做联系，因为之前呢，你们的这种交集并不是在。有暧昧啊，或者是有情感输出这方面的能量哦，可能大家都是很理智，呃，很端正这样的一个联系，所以当下他也不想太冲动，或者是盲目的联系，没话找话说，或者是没事找事做也不好，因为没什么事呢，就不要去打扰彼此了。而且他觉得你们之间现在蛮有距离的。大家各自都有各自的一些生活，都很忙碌，而且呢，各自都在做，呃，不同的发展，都希望自己的人生有更多的进步呀，有更多的一些稳定性。他有时候呢，也觉得你蛮忙的，而且这个人他记性并不是很好，有好几次他都想发信息问候你一下，但一忙起来就忘记了，所以。
他会觉得太刻意的跟你联系，倒是没有这样的一个必要，可能反而会造成大家的这种尴尬，也不知道说什么，久没有联系，那突然之间又没有什么事情需要你帮助啊，或者是。就没有这样的一个机会再去联络吧，所以等以后有机会的时候，或者是呃有需要帮助的时候再去联络，至少有一个借口啊，至少有确实实际性的一些嗯可以搭建桥梁的时候再去做联络，这样呢他会觉得更好一些。不想太唐突，也不想太突兀了，让你感觉到并不是很舒服，而且他会觉得你当下的生活节奏呢，应该是蛮好的，可能不想突然出现一个旧的朋友给自己增加麻烦，对吧？所以他蛮不想现在去打扰到你的，他其实蛮纠结的，他会觉得。害怕被你拒绝，会有蛮多的担心。如果说自己很想主动跟你联系，但说不了两句话，可能也就沉默了。那这样的话呢，也许就失去了很好的机会。下一次又怎么样去跟你联络呢？所以他很焦虑这一点哦。到底怎么样去开口？怎么样去？跟你有更多的互动，怎么样可以再多的一些熟悉，再多的一些联络呢？总不能找借口说旧同事相聚吧，或者是嗯，学校的一些旧的聚会，这种话题可能要做的工作就蛮多的了。其实他是有一些想要去计划一下，怎么样可以。让你心甘情愿的跟他有更多的接近，或者是让你感觉到更加的一些舒服。他其实比较在等，等待这样的一个机会，等待自己找到一些方式方法。除此之外呢，他真的想的蛮多的，他也会很担心你。感受到不舒服，另外一方面呢，他又会有一种分离的痛苦哦，觉得你们之间的这种距离呢，好像也会让情感越来越淡，有蛮多的期待，蛮多的希望，但是又觉得不太可能。如果近期。要他突然之间跟你熟悉起来的话，还是比较难的。那么宇宙给你的讯息是什么呢？我们这边出现的三张牌卡，宇宙告诉你哦，对于这个人的话呢，其实顺其自然就好了，就像这个水一样的顺流而下，随遇而安。任何世间万物的来和去，实际上都是有它的时间点的，不用刻意的去强求。命里有时终须有，命里无时就不要去强求了。其实，你当下呢，就淡然一些，好好的享受自己的生活就好了。如果是你的，他自然而然会找到机会，或者是会有这个缘分，跟你有更多的一些接见，更多的一些嗯交往的交集的。如果这个缘分很浅的话呢，自然而然呢就随他去吧。那遇见的话就好好珍惜。那已经错过了，或者是。散场的话呢，也别留恋太久了，反正不用给自己太大的压力。这个人呢，你不用太上心。如果他主动跟你去做联络的话，那你心情觉得好，或者是你愿意跟他联系的话，你可以跟他有更多的一些互动。不过当下呢，就随缘吧。另外呢，这个人和你的感情基础并不是很深，就像是羽毛一样，大家是一种很轻很轻的情感交往。之前可能是
有一点遗憾感，它带着更多的是一种这种遗憾的情怀，像是羽毛落地一样的，是扇不起风的，是非常轻的这种抒情的情怀。当碰到了、遇到了、邂逅了，或者是重逢了，是有那种很微薄的情感的。而这种微薄的情感呢，其实并非是突如其来的，而是那种比较自自然然、大大方方，但是又比较纯洁、柔情、低调的那一种，像是阴差阳错的感觉，也像是有一种云淡风轻的浪漫情怀，也可能。有一种对往事重来，或者是穿越到过去的那种渴望、期待哦。这个人蛮希望时间可以倒流的。如果时间倒流的话呢，他会不会在遇到你的那个时刻更加的主动一些，更加的积极一些？也许现在你们之间的关系就不太一样了，或者是。之前有机会在一起读书、上班的时候呢，有那么多的时间可以去接触、可以聊、哦，我自己没有把握。反而现在大家可能分开了，错过了，自己反而感更进一步了，反而可能更多的一些想念了。当下呢，他确实很多时候都想起你们的曾经，都想起。如果再来一次，他会怎样的一个选择？自己会不会做不一样的动作呢？其实你在他心中呢，还是有点分量的。但是你们之间的缘分哦，并不是很深，这个就比较妙了。那宇宙就告诉你，其实你你就蛮像一个蝴蝶一样的，非常的美丽，非常的自信。你只要自顾自的美丽就好了。当下呢，尊重你的内心，去做自己开心的、积极的事情。其实当下呢，你的生活应该还是在自我比较满意的状态之下，你还是坚持自己的信念步伐吧。先把时间精力呢投入到你的事业或者是学业之中，让自己有更多的成长、更多的拓展。当自己有一定的成就呢，生活更加的舒心，有自我的幸福。创造感之后，当你觉得不需要有一个人陪伴你的时候呢，那你已经足够的开心快乐了。在那个时刻，就会有正桃花来到你的面前，就会吸引到更高能量、更磁场优质的人。你要相信。能真正到你面前来追求你的，向你大声表白的，一定是想好了可以匹配得了你的，或者是对你是足够深爱、足够珍惜的。之所以还没有胆识到你的面前来，之所以还在那边担心、焦虑的话呢，可能还是有一些自信心不足，或者还是觉得。自己没有足够的能力去给予你幸福吧，所以宇宙呢就希望你像水一样，当下呢就好好的享受你的生活，其他的交给命运吧，顺其自然，好吗，亲爱的？那我们今天的占卜就到这里，祝福你在地球玩的愉快，我们下一期再见喽，拜拜。哈喽，亲爱的，选择中间牌组的你，我们来接受一下宇宙当下给你的讯息。那么，首先呢，我们来对应一下你的感情态度。如果有对应到一部分的话呢，我们就可以继续往下听呢。我们来验证一下，因为这是一个大众占卜，不会百分之百的对应到每个人的身上。但是，冥冥之中，宇宙指引你来聆听的话呢，其中一定是有给你的讯息的。首先，在当下。你一个人的话，如果你是单身的话呢，你就会觉得不想再要单身了，想要谈恋爱了。因为一个人的时候是蛮孤单、蛮寂寞的。有时候呢，当不开心的时候，没有人陪你一起聊聊天啊，诉诉苦啊，没有人可以给你抱抱，可以给你疗愈感。当你开心的时候呢，又没有人可以更多的去分享。另外呢，有的朋友可能在感情里面呢有一些疲倦了，不想要只是短暂的爱情了，想要持久稳定的情感，想要这种非常
稳固的，不想仅仅是在自己奉献了、投入了，最后呢又不欢而散。有的朋友呢，可能当下是遇到了有让自己一见钟情、有心动的人哦。所以，想要的脱单了，想要让自己在情感里面呢更加的长久了，希望自己可以遇见对的人，希望自己可以谈一场可以稳固的爱情。那选择这组牌卡的宝宝们，你们会觉得想要成熟的、靠谱的恋人，可以给你带来安全感，可以脚踏实地的互相去做一些滋润情感的事情呢，不要轻易放手。不要随意的错过缘分，你会觉得平衡稳定呢，才是感情相处最重要的观念。没有谁绝对要被谁宠，也没有谁必须单方面的付出，而是呢，你可以接受一下小小的任性，你也可以接受有付出，但是还是要你来我往，不能一个人在那边苦苦的求爱。真正的，只有在有妥协、有奉献、有接受、有付出，才能一直保持在最佳的这种情感的浓度。你希望在感情里面呢，双方都站在对方的立场，会觉得成人式的恋爱最好的就是彼此的关怀、互相的照顾，双向的温柔呢，才会让两个人呢更加的平等，更加的情感和谐。而且你也是一个不太会在意对方感情过去的一个人。你会觉得去问对方曾经的爱情怎样啊，那个人如何啊，何必去留这样的一个心结在心中呢？不如说一起好好的计划未来，不愿把感情留在过去，而是享受当下，而是更多的去憧憬未来哦。太在意别人以前做过的事情呢，可能就会过分的担心他的前任了。最主要的是两个人一起携手面对现在的生活。那你也是一个去尊重对方人生的一个人，可能两个人彼此更多的一些独立，更多的一些自主是最好的。不希望二十四小时随时跟对方在连在一起呀、啊，不希望为了爱情而去忘记自己的梦想。也不需要成为对方人生中唯一的重要的存在，而是希望像对方一样去爱、去在乎他的事业、他的兴趣爱好，或者是他的朋友、他的宠物、他的父母，这样情感呢才会更加的长久。所以，你对感情的期待呢，也是觉得合拍的人是非常重要的，最好是灵魂伴侣。两个人可以思想不同，因为我们的出生环境呀、啊，我们的成长的这种氛围不同，想法肯定多多少少是有一些不同的。但最主要的是，两个人愿意去倾听对方。两个人愿意去沟通，两个人的想法是开放的，思想是可以磨合的，这个很重要。而且在感情里面呢，你会觉得不需要太努力的这份情感哦，可以我们慢慢的来，慢慢的进步。但是有太多的不现实，太多的障碍，而在这份情感里非要努力的去经营，而不是开开心心的去享受的话呢，那也不会获得很美满的情感。你希望情感里面不要有太多的不确定性，或者是一波三折了。不说一定要求门当户对，至少说大家的想法、期待呢，都可以在同一个频道上面。当下呢，想寻找到的人，就是要期待稳固恋情的，嗯，而且都不要太轻易的去放手。有任何的困难，我们就去挑战，我们就去克服。那希望大家在感情里面是有坚定不移的心的，也希望呢，大家可以做理智的一些动作，真正的去冷静呀、啊，客观的分析你们之间的这些困难或者是挑战，然后去战胜就好了。所以这是你当下的一个心态想法，是你吗？是的话，我们就可以继续往下听。那你当下身边的桃花运势如何呢？
，近期的桃花运势好像有一点来得快，去得也比较快这样的一个情况哦，是遇见有感觉的人，但是呢，好像激情。来的比较容易，但是去的也比较容易。可能有的朋友在对于第一次见面有好感的人，然后呢，大家有更多的时间机会去接触、了解一下之后，突然觉得好像并不是很合适。嗯，没有让你觉得特别合拍的，可以深入你心的人哦，近期来到你的身边。好像情感呢是留在一个比较肤浅的情感的这种浅层次上面，好像没有谁可以让你愿意完全改变当下的情感状态。当下如果你是单身的话呢，可能也没有谁让你特别的愿意去脱单，还是想要有更多的观察或者是审判的。如果说你已经在感情之中的话呢？当下的情感可能没有那么多的新鲜感了，正在朝着一个失去有一些活力，或者是有些无聊的状态前进。不过还好的是呢，这种心动的感觉是有变少，但是思想上面的磨合是有，嗯，多一些了。嗯，总体的来讲呢。对于有的朋友来说，你当下好像也蛮忙的。有的人可能要忙着出差呀、啊，有的人可能要忙着搬家，有的人可能要忙着转换事业，或者是转换自己的跑道，有的人可能要想着去转换一下自己的生活环境或者生活的地方哦。总的来讲呢，没有特别棒的一个人愿意让你留在当下的一个位置，或者是当下的这种环境里面。心还是比较飘渺的，还没有完全的定性，嗯，所以可能桃花运势呢是比较一般般的。那在这样的一种能量之下，谁在想你呢？虽然你自己觉得桃花运势好像并不是很强，一般般，可能没有特别让你心动啊，或者是呃积极主动的人出现哦。但是，我们这边感受到了爱的能量。恋人、情人、爱人，妥妥的爱情能量。如果说你单身的话呢，有人正在迷恋着你哦，想和你建立爱情，但是呢，又怕被拒绝，可能在思想上面呢，只是很浅的一个接触，或者是还没有完全的接触，还没有开始愿意去做积极主动的一个。创造机会，或者是表白，或者是追求这一个步骤上面去。如果说你已经在爱情之中的话呢，那就是你当下的恋人，他呵呵非常非常的想你，但另外一方面呢，他又会担心，可能自己做的不够好。或者是自己太过于的莽撞了，会让你觉得不舒服。你们在思想上面呢，还没有进入到很深沉的一种关系上面去，还需要有更多的一些开放，可能还有一点点的保守，或者是呢，在你面前他还没有。呃，完全的做真实的自己，在有一些语言上面啊，行动上面还是有所保留的，可能先想给你留下很好的一个印象吧，让你更加的愿意跟他踏实的在一起，还不敢把自己有缺点的那一面啊，或者是不够好的那一面展现出来，内心呢还是有一点点恐惧感的。如果说，哎，我们这边还看到哦，这里还有一个旧爱的能量。对于有的朋友来说，可能是你曾经的旧爱，他当下呢很想你哦，他想跟你破镜重圆，修复情感，希望你呢可以减少对他的一些不满呐、啊，或者是减少对他的一些误会啊，不要去忽视他的感觉了。这个非常想你的人哦，他会觉得跟你之间有一点点无法接近。
感觉你并不是很在意他，或者是你的心思呢没有完全在他的身上，他会觉得你们之间的关系他是没有办法去掌控的。你们是有心与心之间有一些距离的，而他也好像少了一些动力。有可能你的感情经历投入到了其他的地方，也有可能呢，他没有完全感受得到。你们之间多多少少是有一些误会，是有一些心结的。其实他是很想得到你关注的人，而且呢。他有蛮多的一些担心的，这个人在感情里面可能有一些失败的恐惧。之前可能他在感情里面被对方抛弃，突然当下呢，他在你身边有这种感受，或者是他会觉得追求不到你，有一些不知所措。在他内心深处，他对于求爱，对于爱情有一点点的绝望。当然，他想去抵消这样的一种能量。其实，他很想去找到你到底关心什么，你到底喜欢什么，你到底希望什么。他有时候呢是有蛮多的一些胡思乱想的，他其实正在去纠正自己的这种胡思乱想，所以下一步呢，他想更加的实际一点哦，去做一些正向的动作。看到他蛮纠结的，一方面呢，他有一些悲观；一方面呢，他有一些不自信；一方面呢，他又会担心得不到你的爱。但是另外一方面呢，他又是希望更加的有信心一些，更加的平衡一些，不要太过于的消极了。看到他正在去克服自己的情绪化，更多的观察你，更多的了解你，更多的呢，可以在未来有互动、有交流。那。他正在去建立自己愿意努力、永不放弃的态度，实事求是的去做一些动作，不要在那边空谈或者是空幻想了。他会觉得，只要借着自己努力的话呢，才能看到最终的结果。所以，无论是他想追求于你。他想跟你有更多的互动，还是说让你们情感更进一步、哦？他愿意去做这样的一个努力，因为如果什么都不做的话呢，肯定是失败的，肯定得不到你的关注。但努力了，总是会知道结局的嘛，所以内心呢正在去树立一些信心，正在祈求。那或者是即将愿意去做一些积极的互动，他应该呢会是想要去做主动的联络的。那么他为什么很想你呢？他会觉得你是一个非常友善、非常善良，而且很可爱、很慷慨的一个人。你这个人呢是比较大方的，也是比较大度的。同时，在人与人之间呢，你是有一些同理心、同情之心的。对于自己的快乐啊，对于自己的能力啊，对于自己的财富啊，你都愿意去做分享，而且你很照顾别人的一些感受。从这一点方面呢，就感觉得到你是一个很体贴人，可以成为一个很好的男朋友，或者是可以成为一个很好的。女朋友，而且你也是有一定的幽默感的，希望自己在的环境以及周围的人呢，都是可以比较幸福、比较快乐的。他会觉得你是一个有比较感激之心，或者是嗯，很有梦想、很有期待能量的一个人。而且你这个人呢，会给周围的人带来比较积极的能量。
，他会觉得即使做不了情人，都应该可以成为一个非常好或者是忠诚的朋友。更何况他对你还是很喜欢的，所以你会，你的性格上面哦，你的为人处事上面都是他的理想型，而且他也会觉得你是一个。精力充沛的人，你也是比较有责任心、比较有耐心的。他很喜欢你笑，喜欢你的可能，呃，生活状态啊，或者是你的一些波文啊，你的社交媒体上面的一些展示啊。而你总是展示自己非常有精神的那一面，所以他很想跟你建立这种信任、互相支持的关系。希望有更多的一些机会，但是好像呢，你们之间目前的情感是缺乏进步的，特别是对于已经在恋情中的朋友啊，可能你跟自己恋人的感情反而有一些倒退，他对你是蛮满意的，但你好像对他的这种喜欢、这种爱呢，是有少一些了，所以一旦。你的这种关注变少之后呢，他就有一些疑神疑鬼喽，他就有一些怀疑，有一些焦虑了。实际上，他有自己的一些缺点，有自己的一些自卑啦。他渴望跟你在爱情、精神上有更多的一些成长。当下呢，会觉得需要改变、调整你们的关系相处模式。那对于暗恋者。那对于选择这组牌组的宝宝，你们的这个暗恋者，或者是喜欢你这个人哦，他会觉得你们之间当下的这种相处模式是不会越来越好的，或者是如果他再不去跟你联络的话呢，可能就会错过这样的一个缘分，所以是希望去做一些调整的。他其实。会觉得你们之间是有一些相同点的，你们是可以搭建共同桥梁的人，你们应该有，嗯，有相同的兴趣爱好，或者是对某一件事情呢是可以都很热情，愿意去培养跟你之间的这种情感关系的，而且这个人他想到你的面前来呢，是一个比较很好的一个状态。他希望自己可以首先成为你值得信赖的朋友。他首先呢不会很快的，可能就向你表白，但是会循序渐进的，让你感受到他也是一个友善的，也是一个非常体贴、温柔、有关爱度的一个人。他希望慢慢的去发展你们之间的关系。他对你没有肉体上面的一些欲望，更多的在于精神层次上面，先要有连接，先让你认可他这个人，然后呢，培养朋友的感情，然后呢，加深朋友的情感哦，再进入到恋人的关系里面，他会觉得至少你们是可以建立友谊的，而无论如何，跟你成为朋友都是最好的一个选择。因为，也许在爱情上面，也许在商业上面，也许在未来的发展上面呢，你们都可以成为一个很好的搭档。你这个人、人品、素质、修养、条件，他都是非常认可的。他愿意在你面前展示自己很好、很优秀的那一面，不想失去你。或者是再一次失去，因为对于有的朋友来说，想你的这个人是你的前任，之前有失去过一次，他不想再次失去，所以这一次呢，他要让自己在你面前出现的时候，是像一个圣杯国王一样，非常让你满意的梦中情人这种形象出现，来慢慢的让你去欣赏他。让你去再一次喜欢上他，嗯，是确实之前有这种离别的能量所在的。可能对于单身者，这个人呢，之前有遇到过跟你比较像的人，或者是感觉相近的人，他错过了，所以这一次呢，遇见你之后。
，邂逅到你之后，他不想再一次的错过，他想要有更多的进展跟把握。不过呢，他也不想太过于的唐突了，让你会觉得尴尬啊，让你觉得不自在。那对于。有的朋友来说，你的这个前任呢，他之前做的有不够好，他已经去做了一些总结跟反省了，知道自己哪些地方可能做错了，这一次想从头再来过，想重新再去经营一下。因为他一直呢没有把你从心里面放下哦，他也从这种痛苦里面走出来了，他会觉得。自己之前没有足够的信心跟信念，没有足够的做对，那有一些消极的部分，他必须去克服。这一次，希望呢，你可以给他机会，让两个人呢可以走得更长久一些。嗯、呃，毕竟呢，大家都是算有一些熟悉了。那经历过分手之后呢，他更加的懂你一些了。那现在呢，他会站在一个不同的角度。去看一下你们之间的这种关系，去再一次的经营一下。希望呢，你可以给他这样的一个机会，他会更加的努力的。对于已经在恋情中的朋友的话呢，这个人，你的恋人，他是不想失去你的，他想好好的努力，并且他也希望可以提高一下自己的爱情技巧，让自己呢。更加的在感情里面成熟，给予你足够的一些体贴关怀，给予你足够的一些深情的能量。那你们之间未来会有怎样的一个发展呢？并不是每一个人在我们的人生之中哦，都是可以情感里面。更加持久的，有些人呢只有一小部分时间，有的人呢可能缘分深一些，走得长久一些。所以，宇宙给选择第二组牌卡的朋友有的提示就是，也许有的人你们确实是没有办法合拍的。也许有的人呢，只能是短暂的这种缘分，但也有一小部分的朋友，你们是可以得到周围所有人的祝福的，两个人是可以建立比较牢固的情感的哟。我们这边呢，有百分之二十。的朋友百分之百的话呢，百分之二十的朋友是可以在这份情感里面获得足够的这种幸福，达到彼此的一个目标的。当然，另外可能有百分之八十的朋友还需要去成长，还需要在这份情感里面呢有更多的一些吸收，或者是更多的一些感知。也有的朋友可能就直接会放弃哦。对于有一些好马不吃回头草的朋友来讲，觉得之前呢已经分离了，那么肯定是有大家谈不拢，然后不合适的地方才分开，所以不想再次陷入到这种重复的模式里面。但有的朋友呢，可能在未来确实跟这个很想念你的人呢，没有办法达到一致，但。宇宙想告诉你，这个很想你的人，他对你是比较专情的，是比较专一的，是会想要更加的积极努力，他是认真负责任的这种心情。嗯，因为觉得你各方面的条件都蛮好的，而且你也是很好的一个爱人情人哦，会抱着一个很谨慎。的态度来到你的面前，是有责任心的态度，想要跟你进入到爱情的争取的，但并不是每一个人都是可以获得最好的成绩。所以宇宙呢，给你的讯息就是。你不用考虑太多，你现在呢就开开心心的、大大方方的面对自己的真心就好了。如果发现自己爱上对方了，那就大大方方的去告诉对方吧。你可以
跟接下来想要跟你主动联络的这个人呢，去相处一段时间。如果发现了自己很爱对方，很想要跟对方在一起呢，你就勇敢的去表白吧，你就勇敢的去给予拥抱，不去错过这样的一个情感。不要怕自己跟对方会受到一些困扰啊，面对自己的真心。另外呢，在爱情里面呢，相爱的时候呢，不要给予这种冷冰冰的感觉，给予足够的这种激情、开心跟分享吧。那该表达爱的时候呢，就表达爱。有的朋友可能会很羞涩，去讲出“我爱你呀、啊，我想你呀、啊，我想我们一直在一起啊”等等的这些甜言蜜语哦。其实，内心想什么就直接可以去说什么，不要有太多的担心。为什么很多亚洲人？都不愿意把“爱”这个字说出来呢，好像有一点难以启齿一样的。其实，多讲一些赞美的好听的话语呢，是会让你们的情感有更加的加温的。而且在感情里面呢，也希望可以多一些体贴照顾，同时也可以多想想对方，多感同身受一下。那多表达一下爱意，遇到自己喜欢的人就大声的讲出来。只有你越勇敢，你越愿意大方的、公开的去承认爱呢，你感受到的爱的能量就越多。你愿意去更多付出你的爱呢，那你收回的爱的回报就越多。除此之外呢，请你像弗拉明戈一样的。让自己更加的火热，让自己更加的有激情，更加的有活力吧。你身边是有人关注着你的，是有人非常喜欢你的。你在别人眼中呢是很美好的哟，你的快乐呢也是可以感染到周围的能量的。所以少一些皱眉头，少一些消极，少一些不开心，少一些指责批判，而多去展露你的这种阳光灿烂吧。你笑容越多，你收获的爱就越多，你就会越幸运的。你越美丽，你也就越开心、越幸福。之外，这边宇宙也提醒你哦，谁到底在很想你呢？很快你就会可以看到了，你就。会意识到这个人是谁了，就像天使数字一样哦。我们知道，天使想给我们传递讯息的时候呢，有时候就会让我们看到相同的一些数字，比如说突然看到这个时钟是十二点十二分啊，或者是自己买单的这个单票上面呢，这个钱数呢是。呃，十一块十一呀、啊、之类的，就会看到相同的数字，呃，门牌号码五五，或者是车牌号码四个七之类的。那这些呢，其实都是在天使给你传达讯息。只要你留意的话呢，你就细心可以感受得到。就像如果你留意谁正在。关注着你，谁正在想要去跟你有更多的互动，或者是周围呢是有这样的一个能量存在的，谁在给你点赞呢、啊？谁在多给你发一些留言啊？你自己身边的人，谁想要没事找事的去跟你沟通啊？其实慢慢的你都会感受得到的，好吗？你很快就会知道这个暗恋你或者是很想你的人到底是谁了。好，亲爱的，那我们今天的占卜就到这里。祝福你在地球玩的愉快，我们下一期再见，拜拜。好了，亲爱的，选择右边第三组的你，我们来接受一下宇宙给你的讯息。谁正超想着你呢？但首先呢，我们来验证一下、哦、近期你自己的感情态度以及你自己的情感期待，如果有对应到一部分的话呢，那就可以继续往下听。希望大家知道、哦，这是一个大众占卜，不会百分之百都对应到每一个人的身上，但是。宇宙之所以指引你来收听这个占卜视频的话呢，其中一定是对你有价值的讯息的。那你可以慢慢的聆听。首先来验证一下牌卡，选择这组牌卡的朋友，你们大多数人呢，可能在之前是有一些情感的伤痛的，对于爱情，也许有一点点的失望感。或者是有一些担心、恐惧，而这种消极的能量呢？
。有的朋友可能来自于原生家庭的影响，父母离异呀、啊，或者是呃父母很多时候吵架呀、啊、不和啊，或者是呃自己跟父母从小的这种距离比较远啊等等的。这样的话呢，让你对于爱情没有太多的信心。或者是有的原生家庭父母很少对于孩子有表扬，有给予这种爱的能量，去讲一些爱的话语，所以让自己呢对于爱情不知道如何去给予，有一些封闭。那有的宝宝呢，可能是之前有过比较糟糕的感情经历哦，所以害怕陷入到像曾经那样重复的纠结的情感模式里面。自己奉献了、付出了，结果最后还是没有得到期待的阳光的这种结果。有的朋友呢，可能刚从一段情感里面走出来，还没有完全的摆脱之前的这种痛苦的回忆，还没有完全的从这种情绪里面抽离出来。那有的朋友是母胎单身哦，没有经历过爱情的经历，但就是不太相信。天长地久的爱情，听到一些负面的感情啊，或者是看到周围朋友哦，有时候的那种悲伤，让自己有一点点的害怕。那也有朋友可能害怕进入到非常不合拍的情感里面。实际上呢，你会觉得你的单身其实并不是你不够优秀。而是也有可能，有的朋友会觉得自己没有太多的社交，那自己的三点一线的生活方式呢，可能让自己没有太多的时间去创造、遇见新朋友啊，或者是增加恋情的这种机会哦。能不出门也就不出门了，反正。万一哪一天如果被撞上了一个优质的或者是心动的人的话呢，那。就随缘好了，那可能也是一个意外。当下可能还是没有太多的一个心境，愿意去创造情爱的这个机会，摆烂也许不好，但是呢，也是比较舒服、比较自由自在。那有的宝宝可能也因为哦，目前自己性格的原因，会越来越懒得去做一些社交，宁愿一个人待着，也不想跟，也许。不舒服的人多说一句话，当然你也知道这样是不利于你脱单的，但就是不想去改变，所以可能慢慢的就变成了一个宅男啊，或者是变成一个宅女啊，那这也是比较矛盾的一方面。一方面呢是想着恋爱，一方面呢真的出现一个人了，你就又犹豫了，或者说有一点点怂了。那另外有的朋友可能一方面呢又怕去吃爱情的苦，对于有的宝宝来说，可能你会觉得当下很少去可以遇见让自己心动的人，或者是在感情里面有一点慢热了，或者是很少。遇到那种让你奋不顾身的、非常反叛的、义无反顾的那种情感哦。也许对于有的朋友来说，你单身的原因呢，在于你可能。你喜欢的吧，你不知道怎么样去追到；喜欢你的吧，你可能有不太想要。那很帅的呢，你觉得可能看不上你；长得不好看的呢，你又不想太去搭理。<笑>所以有一点左右为难了。可能是需要非常倔强的才可以脱单了。总之呢，当下在这种情感上面呢，还是比较谨慎的，也不愿意去遇到渣男渣女啊，或者是呃，也不想要这种暧昧的这种对象啊，因为你可能在感情里面是比较深情、是比较走心的那一个人呢、哦，所以也害怕别人只是动一下嘴皮，然后你就动心了。一旦爱上别人之后呢？也许那种，呃，猜疑呀、啊，或者是吃醋啊，可能这种情绪呢就会跑出来。所以当下你更多的是在呵护自己的小情绪，希望可以遇到一个
，真正很懂你，真正可以疗愈你，或者是非常优质的一个桃花，那对方大家是。有很强的团队合作精神的，对你来说非常的重要。其实你对情感的这种期待哦，一点都不肤浅，算是比较成熟的。可能在感情里面呢，你也是一个有经历的人，所以你真正想要的那种爱情哦，是大家齐心协力、同舟共济的爱情，是可以。一同去吃苦，或者是一同努力的去经营的，大家的心一定是要在一起的，大家是可以互相的合作、互相的成就的。其实你并不是一个外貌协会者，你也并不是一个非常物质化的人，或者是非常注重这种思想精神要协调的。你不需要对方有多富有，或者是家庭条件有多好，或者是他的外貌形象要有多漂亮、多帅气，或者，呃，对方一定要有高学历呀、啊。其实你也不介意两个人的思想的差距，因为你觉得之后呢，这些都是可以磨合的。你挑选恋人呢、哦，是不注重外在的，你是很期待对方的内在，他的。呃，品德，他的素养，他是否是有正能量，是否是有爱心的，对您来说非常是重要的。因为，如果你遇到对方的时候，他那个时候是比较穷的，那大家呢可以。一起去慢慢的挣钱，因为钱是可以再挣的。或者，如果对方不好看的话，那至少呢，看着不会让你觉得很难受。看久了，看着看着也就习惯啦。或者当下呢，医美那么的发达，那去做一下调整一下，怎么样都是可以变漂亮的。所以对于你来说，好的人品，或者是有一定的才华，或者是有一门技能是非常重要的。至少来说，它是一个潜力股，它在未来呢是可以。呃，发光发热，或者是两个人只要心在一起，通过爱的能量，是可以去组建美好的爱情，组建美好的家庭的。那自己的恋人千万不能自私，要是非常可以合作、可以团结的人，而且呢，彼此也要尊重互相的人生观、价值观，并不是说一定要搭建同样的，也并不是说要把自己的人生观跟价值观强加给对方哦。但是要有这种互相的尊重，尊重对方的个人喜好跟生活习惯，只要不是那种不良的嗜好跟习惯就好了。那尊重对方的社交权利啊，或者是人生的自由，不要去猜忌，或者是不要过多的去干涉跟阻挠，也不要过多的去限制对方，或者更多的呢，也是。不计较身份的高低，跟赚钱的多少，也不管自身的这种家境哦如何的优越。两个人呢，不要去有这种争论高下呀，或者是当意见有分歧的时候呢，大家是可以好好的商量，不要去争吵。那呃，不要去发脾气，好好的沟通就好了。而且彼此互相的支持，对方的梦想，对方的这种工作事业的发展，该给予帮助的时候呢，帮助。对于有的朋友来说呢，也会觉得两个人如果真的，嗯，建立家庭，或者是非常靠谱，愿意去建立家庭的话，大家可以一起来管理金钱，你都是觉得可以的。不会去说谁挣的多一些，谁挣的少一些，谁出力多一些，谁出力少一些，不会太过于的计较。如果两个人可以培养共同的兴趣爱好，也是很好的。那对于很多朋友来说，选择第三组牌卡的朋友哦，自己恋人的手机啊、私人电脑啊，或者是背包啊、个人物品啊，你都不想去私自翻看的。甚至也不愿意去提及到对方的前女友或者是前男友的东东东西，或者是这些故事，不会总是去做一些探究跟追问。虽然有时候心里还是会有一些嫉妒心，还是会有一些吃醋的，但是不会计较恋人的过去，或者是不会太过于的去控制对方的情感，会是愿意大家更加的独立。那是在一起互相的这种陪伴，慢慢的成长。只要是
大家可以彼此协调、信任、忠诚的关系呢，怎么样都是可以往好的方向去努力进步的。这个是你的态度、想法吗？如果有对应到的话，我们就可以继续往下听哦。那来看一下哦，选择第三组牌卡的你，近期你的身边桃花运势如何？近期新桃花出现的几率是比较小的，但是旧情复燃的几率是比较大的，或者是旧的缘分。会再一次相遇。大多数选择这组牌卡的朋友，你们都应该会走这种旧桃花的运势哦。所以有旧的朋友，或者是之前旧认识的人，或者是旧旧的情人，可能想要跟你再续前缘。那我们来看一下，是不是他在想你呢？谁在想你呢？这个人跟你现在是有一些远距离的，有的人可能这个人跟你是远距离的旧朋友或者是旧爱，有的人可能这个很想你的人是你的相亲对象或者是家人朋友介绍给你的人。总之呢，这个人他。并不是出现在未来，而是你已经认识了。他不是新的人，是你已经接触过的人，或者是在网络上有聊过的。大家有一点点这种思想交流、沟通的，跟他呢是有过一些讯息往来的。对于有的朋朋友来说，这个人可能没有认识多久；对于有的朋友来说，这个人之前是有联系过。后来呢，渐渐就淡了联系，最近又重新开始有了联络了，所以你们之间并不是很尴尬、很陌生的状态，至少是有一点点熟悉感的。那他到底在想什么呢？他对你是有一些欲望的。是有一些征服欲望的，而且他有觉得你非常的性感哦，他会喜欢你的身材，或者是会喜欢你的气质气场，在你的外在上面呢，是给他一些感性的能量的，有一点点肉欲哦，嗯、呃。另外呢，这个人他是有一个征服之心的，可能他当下呢，对于你，你说爱有多深吧，并不是很深哦，是在一个比较肤浅的关系上面，他会有点想要控制你，或者是征服于你，或者是奴役你，嗯。很想跟你建立肉体上面的关系，或者是先从肉体关系上面开始，再做情感的发展。也许先有这种性感的欢乐，再去做情感的加深。如果在身体上面大家很协调、很欢乐的话呢，那么在进入情感上更多的一些配合、追求、奉献吧。如果说在身体上面大家不协调的话呢，那其实这么重要的事情大家都不合拍的话，那就不用再往下走了。可能他有这样的一个想法哦，他其实。当下呢，很想得到你的关注。这个人有一点点的自恋，他会觉得，如果你越关注他，越在乎他，他越会开心，越有一种自信感。如果你们认识之后呢？你对他没有任何的感觉，或者是你忽视他的话，他就会着急，他就会。不自信，他就感觉不爽，他很想获得你对他的尊重，或者是你对他的崇拜，而且他会觉得你这个人其实是不错的。
可以先观察一下，先聊一聊，至少来说你对他是有吸引的、哦，不是让他完全无心无欲望的一个人。而且，好像现在在他的这种生活范围之内呢，没有其他比你更让他有欲望的人出现。也许他身边是有人在他面前夸你的哦。也许呢，你比他遇见的其他人都会给他感觉更加的舒服，更加的合适。可能他身边给他介绍的人，断断续续还是有。但是没有一个人让他感觉得到那种想要在一起的这种激情，对你呢是有的，所以看了一圈之后呢，还是觉得你比较好，对他的吸引力最强。嗯，那他会主动和你联系吗？这个就。他当下面对感情还是有一些不安的心态的，因为对于情感，他也有坏的一些记忆，而且感觉你们两个人现在当下就去谈情说爱的话呢，有一点格格不入。两个人也许是刚开始的这种接触方式没有达到那种那种感觉。或者是你们之前有一些交流，然后有短暂的这种失联，突然又充满这种兴致勃勃的兴奋感的话，也是蛮尴尬，也是没有对的，所以会觉得当下呢，要么就是跟你之前有一些嗯难以忘怀的心结，或者是误会，或者是不爽的一个部分。可能不会完全的消失，要么就是跟你之间呢，在刚认识的时候呢，就是可能通过介绍啊，可能那种氛围不对呢，就没有顺其自然达到那种很爱慕的情怀，所以突然要去追求啊，要去主动的话呢，也是蛮怪的。他会觉得先顺其自然吧。嗯，当下你们的这种联系啊，或者是这种可能互动的方式，他还是比较满意的，不愿意去做太大的一个突破。可以有时候你主动，可以有时候他主动，可以就是稍微的云淡风轻一些，他会觉得更舒适。当下呢，大家更。多的在舒服的一种状态下面去交流比较好，不要太快的或者是太急迫的去寻求快乐，去寻求刺激了，还是要有一点点的界限，慢慢慢慢来吧。或者他刚从嗯不好的情感经历里面摆脱出来，现在呢还不想快速的脱单。还不想很快的就投入到另外一个情感里面，对你是有欲望的，但并不见得两个人是非常合适的，还需要一段时间了解看一看。似乎当下呢，不去做任何的动作是最好的，至少对于你们两个人来说，会少一些不确定性，或者是少一些麻烦担心。不要太快的去跳脱当下的这种能量范围，你们两个人可能会要建立很快去建立稳定的情感是非常的难的，两个人很快呢就情投意合也是比较难的，但是可以循序渐进，慢慢的去开放，可能你们之间哦还是会有一些很慢的一些互动。大家呢都是有耐心的，大家都是不急躁的这种状态。有的人可能未来呢会成为情侣，有的人可能是暧昧的关系，有的人可能会不选择对方。嗯、呃，总之呢，目前宇宙给我的讯息是，你们会往下一步走。两个人的互动联络要比现在多一些，会更加的开放一些。
，至少没有太过于的保守，太过于的封闭。那最后会进入到怎样的情感状态呢？还要看两个人的这种相处模式。那当下宇宙给你的提示讯息是什么呢？就像我们这边突如其来哦，天空中画下一道闪电一样，人生中有很多事情，实际上都是自己不可控的，很多意外的突发的事件的发生。所以当下呢，你跟这个人的情感哦，还是有一些动荡，还是不太稳定、不定性的，有。可能很多的一些杂七杂八的事情会掺杂在其中来做打扰啊，或者说来做干涉啊，也可能会让你们突然的就喜欢贪恋对方啊。总之呢，是有蛮多的一些变动的。而当下的你的桃花运势上面呢，也是有比较多的一些动荡存在。当然，任何情感呢都不可能是一帆风顺的。最主要的呢，还是不用把太多的心思、感情寄托在别人身上，你是可以自带王冠的。那每个人都是别人给不了我们幸福的，只有自己才可以给予自己幸福。并不是每个人都适合结婚，都适合有小孩，也并不是每个人都适合早恋或者是早婚的。有的人是适合晚恋，有的人是适合晚婚的，并不是我们身边出现的每一个有感觉的人跟我们都是合拍的，所以不用太过于的着急，先好好的让自己开心，让自己快乐，让自己生活稳定就好了。自己呢，去给予自己足够的幸福感。另外，人生就像迷宫一样，当我们刚一出生。的时候呢，我们就站到了这个迷宫门口，没有选择，我们必须加入到这个游戏里面。但是，你说不准哪一扇门打开就是出口了，哪一扇门打开又是绝路。我们只有慢慢的去摸索前进，完全听自己的感觉指引。无论是谁哦，终点都是一样，那就是死亡。但每一个人一生中呢，要走的路线是不一样的，所以大家的情感故事啊，也。都不一样，每一段的爱情经历也完全不同，跟不同的人谈恋爱呢是不同的感觉。但所有的爱情里面都是有喜有悲，有苦有乐，那有甜蜜幸福，也是有肝肠寸断的。这也就是爱的魔力，就像在迷宫之中哦兜兜转转一样，我们不知道每扇门的后面都通往哪里。但是呢，如果在这个寻找出路的。旅途之中，你抱着担心、害怕的心情去寻找终点的话呢，可能就会给自己增加很多的一些烦恼，就会让自己心灵的负荷过重。但如果你充满着好奇、好玩的心情去寻找终点的话呢，你可能就更容易享受当下哦。所以。亲爱的，在感情上面呢，每个人都会经历不同的情感状态。最主要的是，你抱着怎样的一个心情去寻找迷宫的出路，在这个人生的旅途之中玩得足够的尽兴呢？希望你可以带着享受迷宫这个游戏的心情在那边玩耍。这样的话呢？你就可以看起来快乐，看起来富足，也不会去逃避现实，也不会去留下遗憾的。所以近期呢，自带王冠，好好的去玩吧，并且在人生的道途之中呢，不被自己可控的事情太多了。与其在那边紧张、担心、害怕，不如说就去迎接所有从来没有接受过的事情发生。去好玩吧。那对当下呢，喜欢你的这个人呢，你也凭自己的感觉去接受吧。可能在这份情感里面呢，有不同的故事，或者是不同的情节发生。最主要的是，保持怎样的一个心态去玩乐呢？自己开开心心的享受就是最好。勇敢的。大声的去展现你的魅力，去创造你自己想要的幸福吧。好，亲爱的，那我们今天的占卜就到这里，祝福大家在地球玩的愉快。我们下一期再见喽，拜拜。